क्या डिटेल्स हैं आपके पास देखिए शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं तो यहाँ पे बहुत गमगीन माहौल है हालांकि परिवार और रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं प्राउड भी है कि उनके सपूत ने उनके बेटे ने देश की खातर शहादत दी है और एक बहादुरी के साथ आखिरी दम तक मुकाबला किया दुश्मनों का आतंकियों का लेकिन फिलहाल घर में मातम का माहौल है घर में बुजुर्ग माँ है उनकी उनकी बहन है उनका भाई है उनके बच्चे हैं उनकी पत्नी है और आज पहले बात कही जा रही थी कि आज उनका अंतिम संस्कार हो सकता है उनकी बॉडी आ सकती है लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि कल आएगी कल उनकी उनका शव जो है पहुंचेगा और दोपहर करीब बारह साढ़े बारह का समय बताया जा रहा है तो फिलहाल घर के हालात जो हैं इस वक्त यहाँ पर रिश्तेदार लग पहुँचे हुए हैं उनके परिवार के साथ दुख साझा करने उनके ताया जी हमारे साथ हैं उनके चाचा हमारे साथ हैं लगातार कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो मनप्रीत के साथ सबसे ज़्यादा रहे मनप्रीत ने अपनी शहादत दे दी मनप्रीत क्या जब आपसे बात होती थी कोई ऐसी बातें करता था क्या क्या जिस तरह से उसने बहादुरी दिखाई क्या ऐसी बात कभी करता था कि देश की खातर अगर ऐसा समय आएगा तो कोई भी कदम उठाया जा सकता है पीछे नहीं हटूँगा देखो जो भी वो कम करता सी ना वो शो नहीं सी करता बिल्कुल शो नहीं सी कर हो दिता कि मैं वो मैं है ही नहीं सी भी ये कम मैं किया नहीं है जोड़ा इन्हें दो हज़ार बई दे मार्च के इनकाउंटर होया उ दो तीन अतवादी ढेर किए वो भी ये मूह नहीं सुने से वो जी इन दैफ है बोटी उन्हें मैं दसिया कहीं चाचा जी भी असी तो पवन देव मैरिज से असी ता नहीं आ सके भी उस दिन कहती साडा दिल्ली तो कहीं प्रोग्राम फिक्स होया सी आ, आ, करना सी सन्मान करना सी जी असी ता नहीं आ सके कह सन्मान है इस संबंध में कहती भी इन्होंने खुद बाहर निकल के अगे हो के जवानों पिछे करके दो तीन अतवादियों ढेर किया बदौलत कहती इन्होंने सम्मान हमेशा से आगे हो करके कमांड करते थे कभी हाँ, पीछे नहीं बड़े अफसर थे लेकिन फिर भी आगे अपने साथ में लेके फिर आगे बढ़ते थे तो इसलिए वो शो नहीं करते थे अपने मुंह से कभी भी उन्होंने अपनी बढ़ाई नहीं की अंतिम संस्कार को लेकर के अभी सेना के अधिकारी आए थे उन्होंने क्या बातचीत की क्या बताया अभी यहाँ का सारा देख के गए सचिन भी कैसे तो कल का भी टाइम भी उन्होंने क्लियर टाइम नहीं बताया लेकिन है कल का भी कल होएगा तो हो सकता आज नेट तक नेट में ग्यारह बारह से पहले उसका जो प्लेन है इधर आ जाएगा तो लैंड कर जाएगा उसके बाद फिर वो जो कमांड में जाएगा शायद वहाँ से फिर मॉर्निंग अर्ली दे इधर जो पिंड है ना सा न्यू चंडीगढ़ के पढ़ाजियाँ तो फिर इतने जोड़ा वो जी देह दर्शन वास्ते पहल घर लिया जाएगा घर तो फिर शमशान का तो मनप्रीत शहीद कर रहे मनप्रीत का अंतिम संस्कार कल होगा लेकिन एक बात आपको बता दूं कि शहीद मनप्रीत को जो है उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी फौज में सेवा कर रही थी उनके पहले दादा उनके दादा के जो तीन भाई तीनों भाई आर्मी में थे उनके पिता और उनके दो और भाई वो भी आर्मी में थे और उनके घर में सातवें शख्स जो शहीद कर्नल मनप्रीत वो सातवें शख्स थे जो तीसरी पीढ़ी जो देश की सेवा आर्मी में कर रही थी और एक बड़ी बात पिता सिपाही बेटा कर्नल इनके पिता जिस बटा बटालियन से एक सिपाही के तौर पर वो रिटायर हुए तो उसी बटालियन में उन्होंने लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया था और अब वहाँ पे कर्नल थे तो सबसे बड़ी बात ही जब ज्वाइन किया वो आए तो एक सिपाही पिता ने अपने कर्नल बेटे को अपने लेफ्टिनेंट तब लेफ्टिनेंट थे अपने लेफ्टिनेंट बेटे को सल्यूट मारा उनके ताया जी हवलदार रिटायर थे उनके दादा सिपाही रिटायर थे तो लेकिन मनप्रीत ने बड़ा नाम कर दिखाया और सबसे बड़ा नाम तो आज जब उन्होंने शहादत दे दी तो सबसे बड़ा नाम उन्होंने कर दिया और एक बात उनकी माँ बता रहे थे आज उनकी माँ बेहद भावुक जिस माँ ने अपना बेटा खो दिया तो वो कह रहे थे कि जब छोटा था मनप्रीत क्योंकि पढ़ाई के बाद वो सी उन्होंने कर लिया था तो माँ चाहती थी कि फौज में ना जाए सी कर ले पैसे ठीक कमाएगा नौकरी हो जाएगी 
लेकिन मनप्रीत का जो शौक था उनका कहना है कि वो बचपन में अपने पिता की पुरानी यूनिफॉर्म अपने लिए फिट कर लेता उनके बटन बटन चेंज करके तो वो पहनता था अपने पिता की यूनिफॉर्म और बचपन से उसे यूनिफॉर्म का बहुत शौक था हमेशा कहता था कि एक ना एक दिन बड़ा होके ये वर्दी मैं पहनूंगा ये खाकी मैं पहनूंगा और वही किया लेकिन एक सिपाही पिता की पुरानी यूनिफॉर्म पहने बच्चा जब बड़ा हुआ तो लेफ्टिनेंट बना लेफ्टिनेंट के बाद कर्नल बना और अब छाती चौड़ी करके सीना चौड़ा करके दुश्मनों के साथ भिड़ गया और सबसे आगे होकर के शहादत दी ऐसा था जाबाज शहीद कर्नल मनप्रीत कल शहीद मनप्रीत का अंतिम संस्कार होगा जी उसका गांव है बड़ौंजिया पंजाबी में पड़ौंजिया कहते हैं और मोहाली ज़िले का गांव है चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ सटा हुआ है कल यहां उनका शव पहुंचेगा उनका अंतिम संस्कार होगा जी Right, so that is the family of Colonel Manpreet Singh, a soldier till the very end. Uh, Napinder, please stay with us. I'm also joined by Ishan Wani on the broadcast. Ishan, uh, one thing that this entire operation has brought to light is how the Pir Panjal Range, we were, we were pointing that out earlier, has become this hotbed when it comes to funneling of terror activities. Also, the rising amount of terror activities in the Jammu region, which has relatively been peaceful as compared to the Valley. This has truly become a cause for concern when it comes to the crackdown on the terror infrastructure in Jammu. and kashmir well absolutely right uh, we have seen that peaking since 2020 last year we are two years back uh, when uh, the first activities were directed in rajouri and punch bel that is south of peer panjal and since then we have seen that heightened militant activities around that belt one because uh, intelligence agencies have been saying that there are natural caves and uh, such structure which is providing them easy access and uh, you know uh, an ease in living uh, so that is there and they are staying away from the sight of any common man because people don't venture to these mountains much uh, well yes uh, you know we have seen them taking advantage of the realignment of forces there was a realignment of forces which took place uh, when galwan incident took place and lot of forces from the jammu region were deployed around that lac in ladakh uh, but now to fulfill that gap there are additional forces which have been also deployed in rajouri punch belt we yesterday only saw an encounter taking place in rajouri where uh, you know uh, one army man uh, a, a dog a sniffer dog and two militants were killed in that attack uh, though there were some injuries to the policeman also uh, but yes uh, it has become a hot belt for these militant outfits who are now operating in south of peer panjal remind you this place is not so far away from uh, you know jammu region uh, because you have the sinthan top from here and after that uh, jammu region or uh, technically starts uh, kishtwar doda and that belt belt is con- uh, you know connected these mountains that my vj is showing to you is the are those where the uh, operation is still and the way the operation is still going on we have been hearing frequent gunfire from there uh, we not sure whether the contact has been reestablished but there was gunfire that we have been hearing uh, since 11 in the morning uh, after bre- after a long pauses we are hearing exchange of gunfire there were some grenades which were lobbed at certain locations uh, but as of now uh, you know there is complete silence. lens the, the this is where uh, you know forces you can see on the screens have blocked that road and this is the last point till you can go and uh, the village is completely silent because the incident has unfolded here there's a large amount of troops are present here people who are want to you know go in and out or have some emergency uh, they have they are being allowed but uh, you know people are also maintaining precaution in these areas a uh, large number of troops including those who are uh, well aware about how to fight in the mountain terrains uh, are there deployed on the ground we saw them they were airlifted to this particular place yesterday because there was also one body which was lying uh, in these mountains and that is why Uh, you know we saw a large scale operation being launched to bring that body down and as we speak uh, you know more troops are coming to the area you see this is a specialized police vehicle which is coming here it has uh, you know cameras on it then it can also aid and provide uh, you know sophisticated uh, you know uh, gadgets inside it so yes uh, the police is not leaving any uh, stone unturned they are bringing in their best of equipments uh, it has a ptz camera which has a large zooming uh, you know can zoom 
zoom in large but uh, army also saying that they have deployed small quadcopters and big size drones to keep a monitoring to monitor the entire entire area uh, so yes uh, you know this is a black panther command vehicle uh, you know this has been designed it has cctv cameras inside it it has monitors inside it there are cctv you can see on top of it which is there so yes uh, you know multiple gadgets and devices being installed being put in place at certain locations 